Chaque jour, les cast members des Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des dizaines de métiers artistiques et techniques collaborent dans les départements spectacles. Romain, danseur au parcours riche, nous raconte de l'intérieur comment les spectacles prennent vie dans des scènes uniques. Romain, bonjour. Bonjour Juan. Romain, est-ce que pour commencer, tu ne voudrais pas nous raconter euh, ta formation Bien sûr. Alors pour ma formation, j'ai suivi une formation de danseur professionnel dans le sud de la France. Je l'ai suivi dans deux écoles de danse, euh, une à Cannes et une à Antibes, euh, sur plusieurs styles de danse différents. Donc euh, pour suivre euh, une, une formation de danseur euh, pluridisciplinaire. Une fois que je me suis préparé à ça, j'ai passé un petit peu des concours, parce que c'est ce qu'en général un danseur fait, euh, où j'ai eu l'occasion de passer euh, euh, le, le championnat de de France de danse jazz, où j'ai eu l'occasion de finir cinquième danseur de France en 2018. Qu'est-ce qui t'a amené à, à te présenter à cette audition Alors c'était anodin, puisque à la base j'étais parti en vacances à Lyon avec euh, ma sœur. Et euh, on a décidé de se présenter tous les deux à cette audition pour se dire, et pourquoi pas euh, Pourquoi pas nous Pourquoi pas essayer Et puis ça nous a mené tout simplement ici. Et donc, euh, une fois que tu as vu l'annonce, que tu passes l'audition, ça se passe euh, comment C'est vite C'est lent euh, tu... Alors, au niveau de l'audition, euh, à mon époque, euh, quand on la passait, il suffisait juste de passer la porte du studio et, euh, et de vivre l'audition. Donc, elle était en plusieurs étapes. Ça nous a pris la journée complète. Et nous avons ensuite, après, reçu euh, le, le résultat de l'audition au bout d'à peu près un mois et demi. Et donc, l'audition, c'est un peu comment comme vivre Qu'est-ce qu'on va faire réellement après euh... Exactement, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on a eu l'occasion de vivre en deux parties euh, donc ce qu'on appelle l'animation pour voir euh, ce qu'on va devoir donner, par exemple sur la parade, puis ensuite une petite partie de danse pour euh, juger, je pense, le niveau de danse et euh, voir si on a l'habitude d'apprendre rapidement une chorégraphie. Après un mois, on reçoit le, les résultats et, euh, et, et un CDI direct C'est ça, on, on a eu la chance du coup, euh, bon, je parle un peu pour ma sœur aussi forcément, de recevoir un CDI tous les deux. Euh, C'est ce qui nous a motivés à, à arriver ici. Euh, et du coup, forcément, de prendre nos affaires, de dire on part à 1000 km, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, que, Où est-ce qu'on va peut-être dormir euh, Qu'est-ce qu'on va faire Et l'avantage, c'est qu'on a été très très bien entouré par euh, l'équipe de casting qui a réussi à nous diriger et à, à nous rassurer, euh, par exemple pour le logement. Euh, attends, 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 ça veut dire qu'on est accompagné quand on est embauché chez Disney Exactement, donc euh, tout s'est passé par mail ou alors par entretien téléphonique. Euh, grâce à ça, on a bah, du coup, forcément, pu se sentir beaucoup plus à l'aise, euh, parce que du coup, pour le logement, ça m'a évité de chercher un logement, ça m'a permis de me concentrer euh, pour me préparer tout simplement à, à partir et arriver ici. Une fois que j'avais mon logement, du coup, j'étais forcément très proche de Disney et j'ai pu vivre pleinement mon intégration ici. Et après, il y a une semaine d'intégration on, 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 on te lâche comme ça Non, non, on ne nous lâche pas, évidemment, comme ça. Euh, on est très, très bien préparé. Et donc, du coup, on a une semaine de formation, plus la tradition de Disney, qui fait que je pense qu'on garde un excellent souvenir et une très bonne préparation euh, à notre métier. Et, et une fois que tu arrives, que tu fais ta, ta formation, euh, tu occupes des postes. Euh, quels étaient les postes du coup, quand on arrive à la parade, on a plus ou moins deux options qui correspondent à notre contrat. Accompagner les personnages tous les jours, puisqu'il y a plusieurs personnages dans, dans les parcs Disney. Euh, par exemple, le matin, je pourrais accompagner Mickey ou Minnie ou ses amis. La chance. C'est ça. J'ai un petit peu de chance, l'avoue, travailler avec son boss. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le dire. Et euh, du coup, pour l'après-midi, euh, pour la parade, on récupère notre rôle et c'est de là où, en général... On fait la parade, du coup, euh, ça me permet de, de danser. Concrètement, un danseur euh, comme toi, euh, il fait quoi dans la parade Alors, dans la parade, il fait euh, plusieurs rôles. Par exemple, sur la parade actuellement euh, qu'on a aujourd'hui, euh, on va apprendre du coup nos rôles grâce à nos capitaines de danse, qui, une fois qu'ils vont nous approuver dans ces rôles, vont nous permettre euh, du coup de danser euh, ces rôles-là sur la parade tous les jours. Et de faire vivre euh, exactement, le spectacle. Exactement, la, notre spectacle et cette magie qui est là tous les jours. Tu ne restes pas là Il y a des opportunités Alors du coup, pour ma part, j'ai eu l'occasion, après un an d'ancienneté, on nous permet de, de vivre ce qu'on appelle les auditions en interne. Après avoir passé le danseur Vivier, une fois qu'on est sélectionné donc, dans cette audition, qui est ouverte et en général on est tous convoqués euh, à cette audition, donc une fois qu'on réussit cette audition, on passe d'autres auditions et j'ai eu la chance de passer l'audition pour Mickey le magicien et j'ai pu intégrer du coup ce spectacle en tant que danseur. Et, et là, euh, 
C'est un monde différent. Exactement, puisque du coup, comparé à la parade, où cette fois-ci, je vais vivre deux rôles entre l'accompagnateur et le danseur parade. Je vais vivre un, donc du coup, le danseur sur scène, euh, sur ce spectacle, où, euh, qui est pluridisciplinaire, où on a, euh, par exemple, une spécificité, qui sont les claquettes. Et à cette époque-là, je n'avais jamais fait de claquettes de ma vie. Et euh, du coup, pendant les répétitions, j'ai eu l'occasion du coup, d'apprendre euh, de nouveau un nouveau style de danse, une nouvelle manière de danser. Mais... mais... En plus, ce n'est pas tout, parce qu'en plus d'acquérir des nouvelles compétences artistiques, tu t'es lancé aussi dans des compétences en management, en accompagnement de, d'autres artistes. Raconte-moi un petit peu. Quand je suis arrivé, j'ai pu remarquer que le métier de euh, capitaine de danse euh, m'intéressait quand même énormément, euh, de par ma formation, et euh, je pense que du coup, je me suis intimement dit que je voulais le faire. Et euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir me présenter du coup à cette audition de, de capitaine pour euh, le spectacle euh, du 30e anniversaire euh, « Rêvons et le monde s'illumine ». Et euh, j'ai eu euh, du coup ce contrat euh, de nouveau euh, un peu consécration, enfin c'était merveilleux. Euh, et puis me voilà ici. Donc tu as fait euh, une évolution du côté artistique et tu es en train de me dire que tu as aussi euh, pris des responsabilités grâce à cette mobilité euh, interne. Exactement. Euh, c'est un avantage, je pense, qui permet de se sentir très bien dans, dans cette entreprise où, euh, effectivement, en l'espace de même pas trois ans et demi, j'ai pu toucher à trois postes différents. Euh, et grâce à cette mobilité, du coup, interne, effectivement, maintenant, en tant que capitaine sur le 30e anniversaire, euh, j'ai effectivement plusieurs responsabilités, comme encadrer une équipe et les préparer, donc du coup, euh, voir de l'autre côté, parce qu'avant, j'étais performeur, du coup, à la parade, et je suivais mes capitaines. Maintenant, c'est à l'inverse, c'est à mon tour où là, je vais devoir encadrer du coup les danseurs sur le spectacle. Concrètement, euh, il fait quoi un capitaine Un capitaine, euh, tous les jours, il prévoit euh, ce qu'on appelle la mise en place pour garder la qualité euh, du show, pour qu'elle soit toujours euh, euh, à son meilleur niveau, pour que chaque personne puisse voir le meilleur de, du spectacle. Euh, du coup, le matin, quand on arrive, on donne euh, les rôles aux danseurs concernés, voir où est-ce qu'ils vont se diriger. Donc, on est censé connaître toute la chorégraphie, sous n'importe quel angle. Puis, une fois que la mise en place est passée, on va suivre euh, donc, du coup, nos danseurs et tous ceux qui participent au spectacle, donc tout ce qui est équipe technique, euh, régisseur. Donc, on n'est vraiment pas seul, on est très, très bien entouré. On est une grande équipe. Euh, et puis, après, une fois qu'on a passé toute cette journée, on fait ce qu'on appelle un compte-rendu et préparer la la journée du lendemain. Justement, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, une journée, euh, comment s'organise une journée de, d'un danseur euh, à Disneyland Paris Alors, comment se passe la journée d'un danseur En général, une fois qu'il va arriver, il va commencer par ce qu'on appelle un petit échauffement qui est encadré par le capitaine. Une fois qu'il est prêt, il va prendre connaissance de son rôle et une fois qu'il connaît son rôle, simplement exécuter la chorégraphie demandée en mise en place. Une fois qu'il aura fait cette mise en place, il partira en prépa, donc la préparation, euh, cosmétologie, euh, prépa, récupérer son costume, le costume du jour qui peut être différent parfois. Une fois qu'il est prêt, il va commencer son spectacle, il va recevoir à la fin de son spectacle des retours des capitaines ou de régisseurs euh, tout, de tout ce qui concerne le spectacle pour évidemment du coup garder euh, cette énergie euh, tous les jours. Et ça, c'est les jours, euh, les jours au jour, donc euh, les quotidiens. Mais euh, est-ce que par hasard, tu as eu l'occasion de, 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 de vivre la création d'un spectacle euh, dès l'intérieur euh, et, le, et dès le départ Je vais revenir sur le 30e anniversaire. Euh, ça, ça a été vraiment une grande surprise, puisque du coup, j'ai eu l'occasion d'écouter cette musique pour la première fois, bien avant que le spectacle en lui-même existe. Donc c'est vrai qu'il y a une effervescence incroyable qui se crée à ce moment-là où on est en studio, où la musique apparaît et on essaye d'imaginer tout ce qui peut arriver. Donc euh, oui, j'ai eu la chance de, de vivre ça et je me sens extrêmement chanceux pour ça. Et puis après, on a ce qu'on appelle eu la semaine de production de spectacle. Où on était entouré uniquement de la chorégraphe, des show directeurs et des capitaines. Et là, tu étais en, t- en tant que capitaine. Déjà. Exactement, mmh. j'étais en tant que capitaine du coup sur ce spectacle. Euh, du coup, on a vécu cette semaine de production, enfin de pré-production, euh, avant même qu'il y ait les danseurs, pour justement préparer les chorégraphies et euh, se préparer du coup à les apprendre aux danseurs euh, qui, qui feront le spectacle. Et, et une fois qu'on a fait ça, euh, comment est-ce que ça prend vie Comment ça prend vie Tous les jours, euh, c'est, c'est grâce au maintien de cette énergie euh, qu'on a du coup entre notre équipe et 
euh, comment dire, ce, ce soutien permanent euh, qu'on a, qu a de contacter, par exemple, nos show-directeurs ou euh, la chorégraphe, en cas de doute, en cas de besoin, c'est ce qui permet du coup d'encadrer, de garder euh, cette énergie constante mmh. sur le spectacle. Et, et on fait ça pour, pour, pour arriver à ces niveaux de qualité et d'exigence qu'on que, qu a à Disneyland Paris Est-ce qu'il y a un long processus des préparations, des tests, euh, des répétitions euh Bien sûr. Alors là, par exemple, pour ce spectacle, on a eu pas mal de répétitions, effectivement, puisqu'on a donc plusieurs castes de danseurs. Donc, il faut apprendre plusieurs fois la chorégraphie à plusieurs danseurs différents. Et spécialement pour ce spectacle, puisque c'est une création, on a eu pas mal de répétitions de nuit, puisque je, je pense que vous en doutez bien. Pour répéter, on a besoin du parc, parce que pour, en l'occasion pour ce spectacle, il se passe au niveau de Central Plaza, en face donc du château. Et euh, on a besoin évidemment que le parc soit fermé. Euh, nous avons donc dû répéter de nuit, plusieurs fois, sur euh, 11 euh, nuits en tout au total, pour euh, réussir à toucher euh, du doigt exactement ce qu'on voulait. Dis-moi, on doit se sentir un peu privilégié d'être là, en train de, de mettre en ordre un spectacle qui va être vu par, par des milliers et des milliers de personnes. C'est vrai que jusqu'au dernier moment, je pense que quand on le vit au niveau des répétitions, euh, tout au départ, c'est... C'est explosif puisqu'on se dit, euh, il y en a de partout, euh, je ne sais même pas où regarder. C'est-à-dire que même un visiteur, j'espère qu'il va pouvoir voir ce qu'on a voulu donner, euh, ce qu'on a voulu créer, du coup, grâce à la, à la chorégraphe pour ce spectacle et les shows directeurs. Euh, et puis, effectivement, une fois qu'on qu le lance, qu'on l'offre aux visiteurs, c'est là où on se dit, OK, ça prend tout son sens. C'est là où c'est génial. Et grâce au décor qui est unique, qui, je pense, on pourra trouver nulle part ailleurs. Euh, on a le château de la Belle au bois dormant juste derrière. On a le ciel, on a tout euh, qui fait que chaque jour, c'est différent et unique. Et c'est ce qui, je pense, euh, donne cette richesse à et, ce spectacle. Et puis, c'est des spectacles vivants. Exactement. Exactement. Et qui, et qui même euh, en tant que danseur, puisque j'ai eu l'occasion aussi de le vivre en tant que danseur, on danse à chaque fois avec des personnes différentes. On a toujours des contacts avec des visiteurs différents. Et c'est ce qui fait que même en vivant le même spectacle, ce ne sera jamais la même chose. Tu nous as amené très loin. J'aimerais que maintenant, on revienne au début, mm -hmm. si, si tu veux bien. Tu m'as parlé des Lyon. Imaginons un candidat qui est à Lyon, à Marseille, euh, que sais-je, à l'international, puisqu'on accueille de, des artistes de l'international. Qu'est-ce que tu lui dirais pour, 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 pour l'inviter à venir travailler à Disneyland de Paris Parce que c'est évidemment mieux qu'ailleurs. Je pense euh, la même chose que ce que j'ai pensé le jour où j'ai passé la porte de ce studio en disant « et pourquoi pas ?» et « pourquoi pas nous ?» Je pense qu'il qu ne faut pas avoir de regrets et tout simplement essayer et pousser la porte du studio et de se dire « ok, j'essaye ». Puis de toute façon, il n'y a aucun risque à essayer puisque l'avantage de passer cette audition, c'est de se préparer complètement à savoir ce qui va nous arriver dans ce, dans ce contrat si on l'obtient. Donc du coup, euh, je pense que c'est ce que je donnerais euh, comme conseil. Et, et puis... Euh le fait d'être accompagné, entouré par, de, par des shows directeurs, est-ce que c'est une valeur importante aussi Oui, parce que l'avantage, je pense, d'être euh, entouré par euh, cette équipe, c'est qu'on se sent soutenu tout le temps et euh, qu'on se sent en confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on cherche, évidemment, euh, dans l'artistique de manière générale. Écoute, Romain, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir partagé. Merci beaucoup à toi. Et à très bientôt. J'espère. 